വിട്ടുതരുന്നാണോ സാരംഗ കരുതിയെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ വിട്ടുതരുന്നോ ഞാൻ അവളെ പ്രസവിച്ച അമ്മയാണെങ്കിൽ അവളെ നേരാക്കി എടുക്കാനും എനിക്കറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഡോക്ടറോട് അവൾ പറയും അവൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അതിനാരെ കാരണമെന്നും സുമ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം റെഡിയാക്ക് മോള് ഉണർന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോണം ശരി മേഡം ഇതിലീ ഡോക്ടർ ഭാനുമതിരെ അടുത്തേക്കാ ഈ അമ്മിമോളെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ഈ സിറ്റിയിലിപ്പോ സൈക്കാട്രിക്ക് ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഡോക്ടർ അത് ഡോക്ടർ ഭാനുമതിയാ അവരുടെ വിശേഷണങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് യാമിമോളെയും കൂട്ടി മൈതിലി പോകരുതായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് തടയാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു വൈ തടയാൻ എത്ര വഴികളുണ്ടായിരുന്നു മകളെ കരുതിക്കൂട്ടി മൈഥിലി ഒരു മാനസിക രോഗിയാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടയാമായിരുന്നു സാറിങ്കിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മകളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടുക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടേ ഡോക്ടർ ഭാനുമതിയുടെ കുറിപ്പിടിക്ക് വേണ്ടി ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്നു മായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും താൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില നേരത്ത് മാറി നിന്ന് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക അതാണെങ്കിൽ അല്പം രൂക്ഷവുമാണ് ഞാൻ ഒന്നും അല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ സോറി സാറങ് ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് മൈത്തിലേക്ക് പേഴ്സണലായി അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ചിലപ്പോ യാമിയും ഇതിനു മുമ്പ് അവരെ കണ്ടിരിക്കാം മനസ്സിന് ധൈര്യം കൊടുത്ത് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യാമിമോൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്ക മായ അത് തന്നെ ഞാനും ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഉയർത്തിയ വാതകതികളൊക്കെ അവിടെ അവസാനിക്കും മൈതില് ചീത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വരും പകരം അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വരും അവിഹിത ബന്ധത്തിന്റെ നാണം കിട്ട സ്ഥലത്ത് സാറിങ്ങനെ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരു തിരിച്ചുപോക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാതെ ഒന്ന് നിന്ന് കേൾക്ക് മൈതിലിയുടെ ഹൃദയം വളരെ നല്ലതാണ് അല്പം തന്മയത്വത്തോടെ വേദന ചാലിച്ചൊരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ച അവൾ ആ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവില്ല അവളോട് മാപ്പ് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പട്ടം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കത് വേണ്ട നമ്മൾ രണ്ടുപേരും രോഗികളല്ല പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ മൈതിലി എതുക്കുട്ടൻ അച്ഛനമ്മമ എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്നൊരു നാണം കിട്ടവനായി മാറും ഓരോ വാക്കുകളിലും അവർ എന്നെ അപമാനിക്കും സാരങ്കിനും അല്ലാത്ത പേടിയാ മായ ഒരു കുടുംബസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും മനസ്സിലെവിടെ ഒളിച്ചുകളി നടത്തുന്നുണ്ട് അധികം വൈകാതെ മായാ മഹേശ്വരിക്ക് നേരെ ഒരു ചാട്ടം ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ തനിക്കും താല്പര്യം ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ വീർപ്പ് മുട്ടിക്കാനാ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റേ ശരിയല്ല എന്തിന് വിവാഹം കഴിച്ചു എന്തിന് കുട്ടികളുണ്ടായി എന്തിനാണ് വെറുതെ ഈ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും വേണം ചിലര് തുടങ്ങിപ്പോയതല്ലേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ കരുതും പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ളവര് തുടങ്ങിയതങ്ങും മറക്കും പുതിയ ചിന്ത എന്താണോ അതിന്റെ ഒപ്പം നടക്കും ഇപ്പൊ സാരംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിന് വിവാഹം എന്തിന് കുടുംബം എന്തിന് കുട്ടികൾ ഞാനും അതേ സ്റ്റാൻഡാണ് സോ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരും നമ്മൾ തമ്മിലേ ചേരൂ ഡോക്ടർ ഭാനുമതിയുടെ മുൻപിൽ നിന്നും മൈതിലിക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തു ആയിക്കോട്ടെ സാരംഗ് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്ന പിന്നെ ആര് പേടിപ്പിക്കാൻ യാമിമോൾക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക 
എന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മൈഥിലി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല നിങ്ങളുടേത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇടയിലെവിടെ ഒരു താളംപിഴ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ വലിച്ചടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ അത് അകന്നകന്ന് പോയി ഐ കെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കുടുംബത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ മാനസിക നിലയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും യാമ്യമുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല പ്രശ്നം മായ മഹേശ്വരോടൊപ്പം പോകുന്നവര് അവൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു എന്നെ എതിർത്താണ് സംസാരിക്കാറുള്ളതെങ്കിലും ആ സമയം വരെ അവൾ സ്റ്റേബിളായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൈഥിലി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ബനു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മായ മഹേശ്വരിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞ കഥകൾ ആ രീതിയിൽ മുൾക്കെന്തെങ്കിലും സ്വന്തം അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലോ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ സാരംഗ് പറയുന്നത് ഞാനത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സാരംഗ് കണ്ടതെങ്കിലോ എനിവേ ഞാൻ മോളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ മൈഥിലി അവളെ ഇങ്ങ് വിളിക്കേ മോള് മോള് വാ ഡോക്ടർ ആൻറ്റിക്ക് മോളെ ഒന്ന് കാണാനാ വാ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മ മോളെ ഇരിക്കൂ യാമിമോളുടെ അമ്മ നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ബഹുമാനമുള്ള ഒരാള് ആ അമ്മയുടെ ശാസനയും ഉപദേശവും മറികടന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ആശ്ചര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥയൊക്കെയൊന്ന് മാറ്റണ്ടേ നമുക്ക് പഴയതുപോലെ നല്ല പ്രസരിപ്പോടെ നടക്കണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ യാമിമോള് എന്തിനെങ്കിലും പേടിക്കുന്നുണ്ടോ മോളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാഴ്ച അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായോ മൈഥിലി താനൊന്ന് പുറത്തിരിക്കെ ഞാൻ മോളോട് സംസാരിക്കട്ടെ യാമി പ്രൊഫഷണലി ഐ എം എ ഡോക്ടർ പക്ഷേ തന്റെ അമ്മയുടെ നല്ല കൂട്ടുകാരി വാ So, you can call me auntie. Ippo, amma evide illa. Nammal rendu veru maathra ullu. Uri kaariyan jayi. Asuvathane kurucha, namukku pinneedu samsaarikya. Yami moolkku, eetum kooduthil ishtam, achchane yana le? Alla. Enik ishtu alla. Why? Achchante petta arunala moolu. Pinneandha ee maathathinu kaaarunam. Come on. ആന്റിക്കും മോൾക്കും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം മോളെ എപ്പോഴാണോ റിലാക്സ് ആവുന്നത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ബിക്കോസ് ഷീ ലവ്സ് യു വെരി മച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറയാനുണ്ട് ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം അനാമികയോടില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ വിളിക്കാം എന്താ സാറങ്ക എനിക്ക് അനാമികയോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണം താനിരിക്കെ 
എന്താ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ പോലെ എനിക്കുള്ള ടെൻഷൻ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല വളരെ അടുത്ത് ചിലർ ഉണ്ടാക്കി അതെടുത്ത് എന്റെ തലയിൽ വെച്ച് തരുന്നതാ എന്താ സാരംഗ് അനാമികയോട് എന്റെ ഫാമിലി മാറ്ററിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ലെന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഞാൻ തന്നെ വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് പക്ഷെ മൈഥിലി എന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട് ചില സഹായങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പോവാറുണ്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കത് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ നീ ചെയ്തൊരു സഹായത്തിന്റെ കാര്യ എനിക്കറിയേണ്ടത് സാരംഗ് എന്താ കാര്യം കെ ടി കെ എന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമ മിസ്റ്റർ ജോസ് മൈഥിലി അനാമികയും കൂടി അയാളെ പോയി കണ്ടിരുന്നു പോയി കണ്ടിരുന്നു ഉദ്ദേശം അതിപ്പോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏതോ കള്ളക്കഥയുടെ പേരിൽ മൈഥിലി ഇപ്പോ എന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്ക എന്നെ മാത്രമല്ല എന്റെ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ആരാ നിങ്ങൾ അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സാരംഗ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ മൊബൈലുണ്ട് അത്യാവശ്യം പുറത്ത് എല്ലാവരുമായിട്ട് കണക്ഷനും ഉണ്ട് ഈ കാലത്ത് ഒരാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അയാൾ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമാണോ അതെ അയാളെ ചതിച്ചത് മായ മഹേശ്വരിയാണ് അയാളെ കുടുംബം ഇല്ലാതാക്കിയത് മായ മഹേശ്വരിയാ അയാളെ മകളെ കൊന്നതും മായ മഹേശ്വരിയാ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് പ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ അയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാണ്ടായി അത് കേട്ടിട്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി അംഗത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുക രഞ്ജിത്തെ ഞാൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അനാമികയെ താൻ നിയന്ത്രിക്കണോന്ന് അനാമികയും മൈഥിലയും ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിയത് നമ്മളല്ലേ ഇന്ന് മുതൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മൈഥിലി മോളെ കൊണ്ട് ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയിരിക്കുക സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് കാണാൻ അതൊരു തന്ത്രവാ പോയിരിക്കുന്നത് മൈഥിലിയുടെ കൂട്ടുകാരിയുടെ അടുത്തേക്കാ അവിടെ അവർ എന്റെ മോളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യും എനിക്കെതിരെ സംസാരിപ്പിക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാലുണ്ടല്ലോ അനാമികെ നല്ല പേടിയുണ്ടല്ലേ എന്തിന് എന്നാ പറ പോയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യാമി മോൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് പ്രതിഷേധിച്ചും കരഞ്ഞും കാല് പിടിച്ചും മൈഥിലി അത് സാരംഗിനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകൾ ഒരുപാടായില്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ കൂട്ടുകാരിയായ സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി സാരംഗിനെതിരെ യാമി കൊണ്ട് പറയിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ യാമി തിരിച്ചു വന്നത് തന്നെ സാരംഗിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലേ എന്തായാലും അതിന്റെ കാരണം മൈഥിലി അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പോയ സ്ഥലത്ത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി അവൾക്ക് ചികിത്സയുടെ ആവശ്യമില്ല സാരംഗ് സാരംഗ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്വന്തം മോളെ കുറിച്ചാ ചെറുക് മുളച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രായം ഇപ്പോഴും അവളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലല്ല മായ മഹേശ്വരി സംരക്ഷിക്കുന്നതിലാ നിങ്ങൾക്ക് തിടുക്കും യാമി മോൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് മായ മഹേശ്വരിക്ക് കോട്ടം തട്ടുമെന്നുള്ളതാ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് പുച്ഛം തോന്നുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്റെ പാർട്ണേഴ്സ് അതൊക്കെ എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാ നീയും അവളും കൂടി എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് യാമി മോൾ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്നെ മായം അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി കളയാവുന്നോ കാത്ത് കാത്തിരുന്ന് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് കിട്ടിയിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പിടിച്ചു കയറി സാരംഗിന്റെ തല കൊയ്യാൻ വരണ്ട അനുഭവിക്കും അതിന്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാവും ഭീഷണി ഉള്ള പക്ഷെ സ്വയം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം മൈഥിലിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വന്തം മകളെ തട്ടിപ്പറിച്ച് അവൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിർത്തുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചങ്കൂറ്റെങ്കിലും വേണമായിരുന്നു അവളുടെ അച്ഛന് അല്ലാത്തവരെ സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് മൈഥിലിക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ പോകും അവൾ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ അതിപ്പോ സാരംഗ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാലും പോവും രഞ്ജിത്ത് ഉപദേശിച്ചാലും പോയിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ രഞ്ജിത്ത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് തുടർന്നു പോകുന്ന ഒരു സൗഹൃദം നമുക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തടസ്സമായി ആ സൗഹൃദത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നാൽ പഴയ ബന്ധമോ പുതിയ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സോ നോക്കാതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോവും താൻ എന്തൊക്കെയാണോ ഈ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഇടയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അയാളുടെ ജോലിക്കാരന് അത് അയാളുടെ ഓഫീസാ ഇത് നമ്മുടെ വീട് ഇവിടെ വരുമ്പോ മര്യാദ പാലിക്കേണ്ടത് സാരംഗ എന്താ മോളെ
വേറൊരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ശൗര്യം എനിക്ക് എന്തായാലും അത് വക വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അവള് പറയുന്നൊക്കെ കാര്യമായി അത് ആ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ കൈനീട്ടി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ മുന്നില് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനല്ലേ പറ്റൂ അമ്മായിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയാം സത്യം അറിയാതെ ഊഹിക്കരുത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒന്നിനെയും വിധിക്കരുത് മൈഥിലി ഇത്രയും നേരം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടും യാമി അധികം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് യാമയിലെ മാറ്റം നിസ്സാരമല്ല മൈഥിലി പറഞ്ഞല്ലോ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അച്ഛന് വേണ്ടി അമ്മയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ യാമി അതല്ല എന്ത് ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യാമി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിരുന്നില്ല പക്ഷേ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി യാമി ഉത്തരം പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അച്ഛനെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒട്ടും ആലോചിക്കാതെ അല്ലെന്ന് യാമി പറഞ്ഞു അതും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു നോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ അതാണ് സംഭവിച്ച ചേഞ്ച് അച്ഛനെ കുറിച്ച് അവളുടെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്നതൊക്കെ തകർന്നുപോയി അത്തരത്തിൽ എന്തോ ഒന്നിന് അവൾ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തണ്ടേ തീർച്ചയായും വേണം കണ്ടെത്തിയ പറ്റൂ എന്നിട്ടേ പ്രോപ്പറായ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ അവർ മൂന്ന് പേർ യാമി സാരംഗ് മായ മഹേശ്വരി ഇവരിലൊരാൾ അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ സാരംഗിനോടും മായ മഹേശ്വരിയോടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചതാ അവരെ സംബന്ധിച്ച് യാമിമോൾക്ക് എന്തോ ഒരു അസുഖം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂട്ടി വായിക്കാം ഒന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ യാമി തന്റെ കൂടെ വന്നു സ്വയം പവർഫുൾ ആവാൻ ശ്രമിച്ച യാമി കരഞ്ഞു ഇപ്പോ എന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് അച്ഛനെ തള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ഒരിക്കൽ സർവശക്തിയോടെ അച്ഛന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന യാമി തിരിച്ചൊഴുകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവളുടെ അമ്മയിലേക്ക് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നു അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ നോ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ആരിൽ നിന്ന് ഉത്തരവൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മൈഥിലി അവളെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം ഐ തിങ്ക് ഒരുപക്ഷെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് യാമി ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മൈഥിലിയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഞാൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം അവള് ബാനു അവൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ തന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താ എന്റെ സ്ഥാനമൊക്കെ മറന്ന് ഞാനും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോവും അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷന്റെ ഒരു മഹത്വം ഇത് സിമ്പിളാണോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പ്രശ്നത്തിന് അങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോവാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത മനസ്സുകൾക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയേ പറ്റൂ എന്നാ ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടി പോയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭാനുവിനെ വിളിക്കാം അതിനെന്താ ഇനിയിപ്പോ യാമിയുടെ കണ്ടീഷൻ തന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ യു പ്ലീസ് കോൾ മീ ഏത് അർദ്ധരാത്രി ആയാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോളാം ഡോൺ വറി മൈഥിലി ഞാൻ യാമിയോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ മൈഥിലി എന്ന അമ്മ കൊടുക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വം ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വില പിടിച്ച മരുന്നുകളുടെ അപ്പുറമാണ് ഡോക്ടർ മൈഥിലിയുടെ സ്നേഹമെന്ന് യാമിമോൾക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ നോക്കിക്കോളൂ മോള് കുറെ നേരമായിട്ട് തനിച്ചിരിക്കല്ലേ എന്നാ ശരി ഞാനും വരാം അയ്യോ മോളിവിടെ അവളിവിടെ ഇരുന്നതാ 